ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കും എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെ കുറച്ച് സമയവും മതി ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ക്രീമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഞാനിവിടെ ഇലക്ട്രിക് മിക്സർ ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ് മിക്സറിൻ്റെ ബ്ലേഡും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൗളും ഒക്കെ കുറച്ച് സമയം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടെടുത്താണ് നല്ല തണുപ്പാണ് അതുപോലെ ക്രീമിനാണെങ്കിലും നല്ല തണുപ്പാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്രീം നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതേസമയം നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലേഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചൂടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി പെട്ടെന്നങ്ങ് മാറിയിട്ട് ഒരു തൈര് ൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് പോകും അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം നല്ല തണുത്ത സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്രീമ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഹാഫ് കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ ക്രീം കൊക്കോ പൗഡർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ ആ ചോക്ലേറ്റ് അത്രയും ഒരു ഇത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയാവും കാരണം കാൽ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഒരു ഇത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതിയാവും ഇപ്പം നമുക്ക് ദേ നോക്കി ചോക്ലേറ്റും ക്രീമും ആ കണ്ടൻസ് മിൽക്കും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇനിയൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊക്കോ പൗഡറിന് പകരം മെൽറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡ് വഴി ചെയ്തെടുക്കാം അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് മൂസിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടാലും മനസ്സിലാവും ചോക്ലേറ്റ് മൂസ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ മിക്സ്ചർ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലോട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മാറ്റിയാലും മതി ഇനി ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുക എയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഗ്ലാഡ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് കവർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ട് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ ഒരു ഞാനൊരു എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് പുറത്ത് വയ്ക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഐസ്ക്രീമിനേക്കാളും നല്ലതാണ് അതിലും ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്ലീസ